kids so we are going to study chapter 1 of evs the name of the chapter is who will do this so firstly here there is a story given let us read the story meena and chintu are brother sister meena aur chintu jo hai wo ek bhai behan hai they study in a school wo school mein padhte hain chintu does not like to go to school chintu ko school jana acha nahi lagta hai meena goes to school regularly while chintu is इरेगुलर मीना जो है जो गर्ल है जो सिस्टर है वो रेगुलरली स्कूल जाती है और चिंटू जो है वो इरेगुलर है यानी कि वो कभी जाता है और कभी नहीं जाता है ओके मम्मी वॉन्ट्स टू एजुकेट बोथ द चिल्ड्रन नेमली मीना एंड चिंटू उनकी मम्मी चाहती हैं कि जो दोनों बच्चे हैं मीना और चिंटू वो अच्छे से पढ़ाई करें ग्रैंड फादर टेल्स बोथ ऑफ देम अ न्यू स्टोरी एवरी डे और उनके जो ग्रैंड फादर हैं उनके जो दादा जी हैं वो रोज़ उनको एक न्यू स्टोरी सुनाते हैं ग्रैंड मदर टीचर्स देम हाउ टू सिंग और उनकी जो दादी है ग्रैंड मदर वो उनको रोज़ गाना गाना सिखाती हैं चिंटू एंड मीना आर डियर टू ऑल इन द स्कूल चिंटू और मीना जो हैं वो स्कूल में सबको प्यारे हैं स्कूल में सब उन्हें पसंद करते हैं दे आर फ्रेंडली विद ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल और स्कूल के जितने भी बच्चे हैं मीना और चिंटू उनके साथ फ्रेंडली हैं उनके साथ प्यार से दोस्ती से मिलजुल कर रहते हैं मॉम एंड डैड आर मच वर्ड अबाउट चिंटू स्टडी क्योंकि जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि चिंटू जो है वो रेगुलरली स्कूल नहीं जाता वो इरेगुलर है तो उसके जो मॉम एंड डैड हैं यानी कि उसके जो मम्मी पापा हैं वो उसकी पढ़ाई को लेकर थोड़ा परेशान हैं दे कीप क्लोज वॉच एट देर गोइंग टू स्कूल रेगुलरली और वो ध्यान रखते हैं कि दोनों बच्चे एंड स्पेशली चिंटू जो है वो रेगुलरली स्कूल जाए ओके सो दैट वॉज वेरी ईजी स्टोरी अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं द फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट वुड चिंटू डिसलाइक गोइंग टू स्कूल चिंटू को स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं है ये आपको गैस करना है देखिए कुछ बातें हो सकती हैं जो जनरली बच्चों पे अप्लाई करती हैं जैसे कि कुछ बच्चों को स्कूल जाना इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्हें स्कूल जाने के लिए सुबह सुबह उठना पड़ता है दे लाइक स्लीपिंग इन द मॉर्निंग सो ये इसका आंसर हो सकता है कि चिंटू लाइक्स टू स्लीप इन द मॉर्निंग और चिंटू डजेंट लाइक वेकिंग अप इन द मॉर्निंग सो ही डजेंट लाइक गोइंग टू स्कूल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड चिंटू डिसलाइक इन स्कूल उसे स्कूल में क्या नहीं पसंद देखिए उसके फ्रेंड्स और टीचर्स तो सब उसको प्यार करते हैं तो ये तो बात नहीं हो सकती कि उसको स्कूल नहीं पसंद पर उसको स्कूल में जाके पढ़ाई करनी पड़ती है मेहनत करनी पड़ती है और हमारा जो चिंटू है वो थोड़ा सा लेजी है सो चिंटू डिसक्स स्टडिंग इन द स्कूल सो That is the answer. So ये हो गया हमारा first chapter. अभी आगे देखिए आगे क्या लिखा है आगे लिखा है We get many facilities where we reside or dwell. Reside करने का मतलब होता है रहना Dwell का मतलब भी होता है रहना और dwelling होती है रहने की जगह तो जहाँ पर आप लोग रहते हैं वहाँ पर आपको बहुत सारी facilities मिलती हैं To preserve and maintain them is our moral duty. अब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है आप कहाँ रहते हैं मोस्टली जो आप लोग हैं या आप सोसाइटीज़ में रहते होंगे या आप अपार्टमेंट्स में रहते होंगे राइट वहाँ पर आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है बिजली आती है आपके घर में यू हैव गॉट अ वाटर सप्लाई आपके घर में पानी आता है सो so ये जो है ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो आपको मिलती हैं आगे लिखा है टू प्रिजर्व एंड मेंटेन देम इज अवर मॉरल ड्यूटी हमारा काम है कि जो सुविधाएं हमें मिली हैं हमें उनका भी ध्यान रखना है जो भी रिसोर्स हमें मिल रहे हैं हमें उन्हें मेंटेन करना है उन्हें वेस्ट नहीं करना We use water and hence it is our duty to utilize it carefully. देखिए पानी का इस्तेमाल सब लोग करते हैं तो water जो आप use करते हैं जो आपकी life में इतना ज़्यादा important है हमें उसे बचाना भी ज़रूरी है हमें उसका ध्यान से इस्तेमाल करना है We have to utilize it carefully. It is our duty to maintain the trees, streets and our environment. हमारे घर के आस पास जो पेड़ लगे हुए हैं हमारे घर के आस पास जो गलियाँ हैं और हमारे आस पास की जो एनवायरनमेंट है जो वातावरण है उस सब का ध्यान रखना उस सब को मेंटेन करना भी हमारा काम है 
it is our prime duty to utilize our amenities wisely and rationally jo bhi amenities hota hai facility to jo bhi facility aapko mil rahi hai aapko uska fayda to uthana hai lekin aapko uska fayda uthana hai samajhdari se wisely matlab samajhdari se rationally matlab soojbooj ke sath samajhkar so jo bhi aapko mila hai apni living place pe apni dwelling place pe aap uska istemal kijiye lekin uska istemal aap soch samajh ke kijiye aur aapko un sab cheezon की रक्षा करनी है उन्हें वेस्ट नहीं करना है ओके अब आगे देखिए आगे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं सबसे पहले हम इन पिक्चर्स को ध्यान से देख लेते हैं ये देखिए ये एक पिक्चर है फर्स्ट इसमें ये जो बच्चा है ये ओपन एरिया में ही इज पासिंग स्टूल्स राइट तो ये खुले में शौच कर रहा है, है ना नेक्स्ट पिक्चर देखिए ये जो गर्ल है ये टॉयलेट में जाके टॉयलेट कर रही है है ना नेक्स्ट पिक्चर देखिए यहाँ पे ये किसी ने अपने घर की जो नाली है उसकी ओपनिंग ऐसे ही अपने घर के बाहर स्ट्रीट में खुली छोड़ी हुई है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं आसपास जो है बहुत ज़्यादा पानी और गंदगी इकट्ठी हो गई है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो घर का जो भी आउटलेट है वो एक प्रॉपर सीमेंटेड नाली के अंदर जा रहा है तो ये जो पानी है ये बहकर स्ट्रीट में नहीं जा रहा और कोई भी गंदगी नहीं कर रहा है नेक्स्ट पिक्चर देखिए ये जो बच्ची है इसने अपने घर से कचरा उठाकर ऐसे ही अपने घर के बाहर फेंक दिया और अपने घर के बाहर गंदा कर दिया नेक्स्ट पिक्चर देखिए हेयर दिस गर्ल इज़ पुटिंग ऑल द गार्बेज इन द डस्टबिन जिसकी वजह से उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन है सो इन पिक्चर्स में बेसिकली कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जिन्हें आप अगर गलत तरीके से करें तो आपके घर के आसपास का जो एनवायरनमेंट है आपकी जो सराउंडिंग्स हैं वो गंदी हो जाती हैं और उन्हीं चीज़ों को अगर आप रिस्पॉन्सिबली करें तो आपके घर के आसपास का जो एरिया है इट विल रिमेन क्लीन राइट अब आगे क्या पूछा हुआ है आगे कुछ क्वेश्चंस हैं डू यू थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन क्या आप अपने घर का कचरा डस्टबिन में फेंकते हैं येस वी थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन डू यू यूज़ टॉयलेट क्या आप टॉयलेट यूज़ करते हैं या आप खुले में जाते हैं येस वी यूज़ टॉयलेट डू यू वॉश योर हैंड्स विथ सोप वाइल ईटिंग बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट क्या आप खाना खाने से पहले और टॉयलेट यूज़ करने के बाद अपने हाथ धोते हैं जी हाँ येस वी वॉश अवर हैंड्स विथ सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट डू यू रिलीज डर्टी वाटर थ्रू ड्रेन गटर और सेफ्टी टैंक येस हमारे घर में सबके घर में वेल बिल्ट प्रॉपर जो हैं वो ड्रेन्स हैं तो येस वी रिलीज डर्टी वाटर थ्रू ड्रेन हाउ मैनी ऑफ योर आंसर्स आर येस आपके कितने आंसर्स येस हैं सो वन टू थ्री एंड फोर फोर ऑफ अवर आंसर्स आर येस ठीक है तो इसका मतलब है कि आप जो हैं आप रिस्पॉन्सिबल हैं यू आर टेकिंग केयर ऑफ द सराउंडिंग्स ओके अब आगे लिखा है इफ ऑल योर आंसर्स आर येस देन टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट यू आर मेंटेनिंग द एनवायरमेंट अगर आपके सारे आंसर्स येस हैं तो इसका मतलब है आप अपने आस पास के एनवायरमेंट का ध्यान रख रहे हैं देखभाल कर रहे हैं अब आगे पूछा हुआ है वॉट आर द अदर प्राइमरी ड्यूटीज शुड बी फॉलोड इसके अलावा आप ऐसा और क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके आस पास का जो एनवायरमेंट है वो क्लीन हो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ अगर आपके घर के आस पास ट्रीज लगे हुए हैं तो आपको उनको तोड़ना नहीं है आप आपको उनको रेगुलरली वाटर करना है उसकी वजह से वो जो ट्रीज़ हैं वो मेंटेन रहेंगे वो ग्रीन रहेंगे और वो आपको ही अच्छी हवा देंगे राइट right? आपको वाटर वेस्ट नहीं करना है उसी तरह से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो ऐसे नहीं कि आप अपने घर के सारे जो स्विचेज़ हैं उनको ऑन करके रखें जहाँ पर आप बैठे हैं वहीं पर आपको लाइट चलानी है वहीं पर आपको फ़ैन चलाना है सो यू हैव टू सेव इलेक्ट्रिसिटी यू हैव टू सेव वाटर यू हैव टू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स अराउंड अस उसके अलावा अगर आपके घर के पास कुछ एनिमल्स भी रहते हैं तो आपको उनका भी ध्यान रखना है तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी हैं कुछ ऐसी ड्यूटीज़ लिखनी हैं जो आपको फॉलो करनी है इन ऑर्डर टू मेंटेन द क्लीन एनवायरनमेंट अराउंड योर हाउस ओके सो दैट दैट वाज ऑल फॉर टुडे आई विल सी यू सून तब तक आप अपना ध्यान रखिए बाय बाय